À chaque fois que je regarde un film américain, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi les aliens attaquent toujours les états unis en premier Pourquoi on se fait toujours assassiner dans un motel Mais surtout, pourquoi les Américains appellent ça des French Fries alors qu'en France, tout le monde sait que les frites sont belges Salut, salut, salut Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une manière plus naturelle. Pensez bien à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, on part en voyage dans un petit pays proche de la France et pourtant si différent. Direction le plat pays, la Belgique. Installez-vous bien, prenez un petit café ou une bière, ça dépend quelle heure il est chez vous. Activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti La Belgique, c'est un pays assez petit. Si on regarde sur une carte, c'est sûrement l'un des pays d'Europe les plus petits et pourtant il a une culture incroyablement riche. C'est un pays aussi assez plat, géographiquement parlant, et c'est pour ça qu'on lui donne aussi parfois le surnom du plat pays. La première chose qu'il faut savoir sur la Belgique, c'est que c'est un pays qui compte trois langues officielles. Le français, le néerlandais, et l'allemand. Les Belges parlent principalement français au sud du pays, cette région s'appelle la Wallonie. Dans la partie nord du pays, on parle néerlandais, c'est la région des Flandres. Et les Belges parlent aussi allemand dans une petite zone située à l'est du pays, au niveau de la frontière allemande. Évidemment, pour les Français, il existe un accent belge. Je prends l'accent belge Non mais les Belges diront qu'il existe des accents belges différents selon les villes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va d'abord s'intéresser aux différences de vocabulaire entre le français parlé en France et le français parlé en Belgique. Vous le savez peut-être, en Belgique, on ne dit pas 70 ni 90 comme en France, mais 70 et 90. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder juste ici. Par contre, en Belgique, on dit bien 80, comme en France. Finalement, il y a des choses illogiques dans tous les pays. Une autre grosse différence en Belgique, c'est le sens du verbe savoir. En Belgique, on utilise souvent le verbe savoir de la même manière qu'on utiliserait le verbe pouvoir en France. Par exemple, en France, on dit Désolé, je ne peux pas t'aider. En Belgique, on dira Désolé, je ne sais pas t'aider. Certains objets ont aussi un nom différent des deux côtés de la frontière. À l'école, par exemple, en France, les enfants mettent leurs feuilles dans un classeur et font des traits avec une règle. En Belgique, les enfants mettent leurs feuilles dans une farde et font des traits avec une latte. En France, on ferme son manteau avec une fermeture éclair. En Belgique, on ferme son manteau avec une tirette. Il y a encore beaucoup de différences de vocabulaire et d'autres subtilités, mais passons à ce qui nous intéresse vraiment. Des frites Des frites Des frites, des frites, des frites Est-ce que les frites sont belges, oui ou non Eh bien, j'ai le regret de vous informer que le mystère reste entier. Une première version indique que la frite serait née en France après la révolution de 1789. Les frites étaient vendues par des marchands ambulants du côté du Pont Neuf à Paris et on lui aurait donné le nom de la pomme Pont Neuf. Côté belge, la légende veut que la frite ait été créée dans la ville de Namur. On raconte que les habitants de la ville avaient l'habitude de pêcher de petits poissons dans la rivière et de les faire frire dans de l'huile ou de la graisse. Mais en hiver, la rivière gelait complètement et il était impossible de pêcher. Les habitants auraient alors utilisé des pommes de terre découpées en forme de petits poissons et auraient ainsi inventé les frites. 
Quoi qu'il en soit, peu importe l'origine, puisqu'aujourd'hui la frite est une vraie spécialité belge. En Belgique, on mange des frites tout le temps et partout parce qu'on en trouve facilement grâce aux baraques à frites. Les baraques à frites, qu'on appelle aussi friteries, ce sont des endroits où on vend des frites mais aussi des hamburgers, des sandwichs, etc. Les frites ne sont évidemment pas la seule spécialité belge puisqu'en 2016, la bière belge a été inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et oui, la Belgique et la bière c'est une grande histoire d'amour puisqu'on trouve plus de 2500 différentes bières dans tout le pays. Et enfin, je tenais à remercier personnellement la Belgique d'avoir créé l'une des meilleures choses qui existent sur cette planète, la gaufre liégeoise. La gaufre liégeoise doit son nom à la ville de Liège dans l'est du pays. C'est une gaufre avec une pâte assez épaisse et des morceaux de sucre à l'intérieur qui caramélisent pendant la cuisson. Si vous n'en avez jamais mangé, je vous le recommande vraiment, c'est trop trop bon. Enfin, la Belgique, c'est une véritable fabrique d'artistes, c'est même assez incroyable. Beaucoup d'entre eux connaissent un grand succès international. On a par exemple Stromae, je suis sûre que vous connaissez tous la chanson « Alors on danse » qui a été un énorme carton. Angèle, c'est aussi une chanteuse belge qui a énormément de succès en ce moment. Le peintre René Magritte, qui est l'auteur du tableau « Ceci n'est pas une pipe » est lui aussi belge. Vous connaissez aussi peut-être l'écrivaine Amélie Nothomb qui a énormément de succès et dont les livres sont traduits dans beaucoup de langues. L'actrice Cécile de France qui, comme son nom ne l'indique pas, est elle aussi belge. Vous l'avez peut-être vu dans la série 10% d'ailleurs. Et enfin, le dernier belge de cette longue liste, même s'il y en a encore beaucoup d'autres, c'est Jean-Claude Van Damme, acteur spécialiste des arts martiaux et aussi philosophe à ses heures perdues. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Parce qu'un serpent est gentil et une pomme, c'est bon, ça contient de la pectine. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller faire un tour en Belgique. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à tantôt.